So last series of lectures la, ninge lalro mande linear algebra pati nalla terinjir pinya nane kira, nama ML ke mukjy mana de. So adu bandu yarad miss out panen dinge na, ande series of lectures pati doanga. So adu ora continuity da, inda lalro romana lalro request panna probability and statistics. So probability statistics, abdi linear algebra bandu ora lecture series erindu cjo, adu emari inda probability and statistics ko, ora long kana lecture series erikapu adu daily um video post panapora. So, இதில வந்து உங்களுக்கு எதாது சந்தைக்கங்களும் எதோ கொலப்பமும் எதோ வருந்தது நான் கீல் இருக்கு comment sectionல் கேலுங்க நான் அது எல்லாத்துக்கும் answer பண்ணை try பண்ணிரான் So, வாங்க நீக்கு வீடியோக்கு direct அவுல் போய்டலாம் Hi folks, welcome to learn with me Probability and statistics So, ML கு வந்து இது ரம்ப முக்கியும் அப்படின் சொல்லிட்டு எல்லாரும் நர So, அதே மாதிரி நரையா interviewsலையும் இது probability and statistics சம்மந்தமா நரையா questions கேப்பாங்க So, இது ஏன் வந்து ML கு ரும்ப யூசா இருக்கு அப்படின் சொல்லுட்டு ஒரு question கேட்டீங்க நாம் அதுக்கு வந்து answers வந்து நரையா வரைவர் ஒரு type link குடுக்கலாம் But, நான் ரும்ப simplified ஒரு சின்ன example வச்சு உங்கள் குடுக்கொண்டும் நனைக்கிறேன் நம்மல்கே தெரியாம் machine learning algorithmsல நம்ம இந்த probability எல்லாம் statisticsலாம் use பண்ணிருக்கும் அது எங்க அப்படின் சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் first வந்து நம்மக்கிட்டு இது மறு ஒரு classification problem இருக்கு உன்னு வந்து இது மறு X typeல தனியாப் பிரச்சிருக்கும் உன்னு வந்து இது மறு triangle shapeல உன்னுருக்கு உன்னு வந்து இந்த மறு circle shapeல இருக்கு இப்போ நான் என square shapeல் எப்படி இருக்கு இந்த square shapeல் குடுத்துட்டு இது வந்து இங்க லைஜா இருக்கா இங்க லைஜா இருக்கா இங்க லைஜா இருக்கா அப்படியின் சொல்லிட்டு எதோ ஒரு modelல வச்சு நான் வந்து train பணிட்டு அந்த modelல predict பண சொல்கிறேனா சோ அந்த model வந்து என்ன சொல்லும் இதில் எதாது ஒன்று இது வந்து class A நிடுத்துக்கலாம் இது class B நிடுத்துக்கலாம் இது class C ந Class C அப்படிங்கிரது அந்த model சொல்லுதுன் சொல்லி நம் வாச்சிக்கலாம் சு அந்த model எப்படி வந்து Class C அப்படிங்கிரது சொல்லுது அப்படின் பார்த்தா அது வந்து மொத வந்து கண்டு புடிக்கது probability of getting A வந்து எவலோன் சொல்லிட்டு கண்டு புடிக்கது சு அது கண்டு புடிக்கும் மோது என்ன திரியது நான் ஒரு 0.3% அப்படின் கேட்டு 0.3 value அப்படின் இதையல்லாம் வந்து நம்ம percentage convert பண்ணோனா this is 30% so இது வந்து 40% அதுக்கப் பிறும் இது வந்து 90% so இது மூலமா வந்து என்ன திரிந்துக்கலானா நம்ம வந்து புதுசாருகிறான் அந்த point வந்து Cல இருக்கிறதுக்காக 90% sureா வந்து அந்த model சொல்லுது so இது மூலமா வந்து அந்த point அந்த Cல பிதாதுக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம predict பண்ணிரும் which happens இது வந்து நம்ம classification algorithm நரைய algorithmல இன்டனலியே இந்த probability and probability வந்து உள்ள useful ஆருக்கும் so அதுதான் வந்து ஒரு சின்ன example உங்கள் அல்லாத்துக்கும் சொல்லும் நனச்சான் so அடுத்து பாக்கப் போர் term என்னது நான் random variable so இந்த random variable அப்படிங்கிரதுக்கு நரைய explanations இருக்கு definitions இருக்கு நான் உங்கள் அல்லாத்துக்கும் ரும்ப simplified ஒரு exampleல் குடுக்கொண்டும் random variable அப்படிங்கிரது ஒன்னும் கடையாது ஒரு random மான ஒரு experiment நம்ம பண்ணப் போரும் so random மான experiment அப்படினா என்ன அர்த்தோனா ஒரு random phenomenon நான் அது follow up பண்ணிருக்கும் அது என்ன பா random phenomenon எதோ சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா random phenomenon நான் ஒன்னும் கடையாது எதுக்கு வந்து நமல்கு result முன்னாடியே தெரியாதோ for example throwing a dice இங்கு அதுக்குதான் example எல்லித்திருக்கேன் 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஒரு dice throw பண்ணும் நான் நம்மில்க 6 outcomes வரும் obviously so அந்த outcomes fair die okay அந்த dial எந்த problem கடையாது இங்குதான் எடுத்துக்கலாம் so அப்போ அந்த R values வருமா so இதுதான் வந்து ஒரு random experiment random மா பண்ணும் so values வந்து இந்த 1, 2, 3, 5, 6 என்றுக்கும் இதுதான் So, இப்பு நம்ம பண்ண experimentுக்கு random variable என்னதுனா, X நிடுத்திருக்கும். So, X is a random variable which takes a value of 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்படின் சொல்டு நம் எல்துலாம். So, okay, பா, இதுதான் random variable அப்படின் கேட்டா, ஆமா. நம்ம எப்படி வந்து நம்ம programming languageலானா, A is equal to 1, B is equal to 2 நிலுதிரோமோ, அதே மாறி probabilityல, 
ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள்லாம் இந்த மாதிரி தான் டினோட் பண்ணுவான் மோஸ்ட்லி அது எக்ஸுன்னு தான் டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸு வந்து ஒரு ரேண்டம் வேரியபிளாக இங்கே இருக்குது எதுக்குன்னா ஒரு ஃபேர் டைஸ் தூக்கி போகிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஸோ அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி அப்படின்னு பார்த்தா பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போது இதுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ய ரேண்டம் வேரியபிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கனா நம்ம என்னென்னா ஒன்று வர்றதுக்கான என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா மொத்த எத்தனை அவுட் கம் சிக்ஸ் அவுட் கம்ஸ் அதில் ஒன்று வர்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி டூ வர்றதுக்கு என்ன சான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து இதுக்கு டேரெக்டாக இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ அடுத்து வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் வேரியபிள் பீயிங் செக்ஸ் எனி அப்சர்வேஷனுக்காக நான் எக்ஸைன் எழுதியிருக்கேன் ஜென்ரலைஸ்டாக கொடுக்கணுக்காக ஸோ அது எதை மென்ஷன் பண்ணுது நான் மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இருந்தால் இன்னொருக்க சொல்கிறேன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அ ரேண்டம் வேரியபிள் டேக்கிங் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸை அப்படிங்கிறதான் இங்கே உள்ள இதோட அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து என்னென்ன டைப்ஸில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் இன்னொன்று வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ அந்த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்லாம் நம்மளுக்கு பேர்லே இருக்குது ஓகே ஸோ அதோடய வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டைஸ் த்ரோ பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு இருக்கிற அதோடய ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து டிஸ்கிரீட்டு ஸோ வேறு என்ன எடுக்கலாம் ஹெட் அண்ட் டெயில் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரீட் தான் சரியா ஒரு கண்டினியூஸ் கிடையாது கண்டினியூஸ்னால் வந்து டெசிமல் வேல்யூஸ் வரணும் ஸோ இங்கே வந்து இதுக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன்னா ஹைட் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான் இதுதான் டிஸ்கிரீட்டுக்கும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஸிக்ஸுக்கு தேவையான ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் பட் இருந்தாலும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீஃப்ரெஷ் சம் ஆஃப் த கான்செப்ட் விச் ஆக்சுவலி ஸ்டடிட் பிஃபோர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ஒரு யூனிவேரிய அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மக்கிட்ட நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சே என் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம ஹைட் தானே எடுத்துருக்கோம் ஹைட்டே நான் மறுபடியும் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நிறைய ஹைட்டை கொடுத்துட்டாங்க டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு எக்ஸ் ஒன் வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்களால் வந்து வெறுமனை டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு என்ன என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுல ஸோ வாட் ஹிஸ்டோகிராம் ஹெல்த் சர்வீஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பீன்ஸாக தனித்தனியாக பிரித்து ஸோ ஒரு பீன்ஸில் எத்தனை பேர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதனால் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து கவுண்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ கவுண்ட்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா ஏழு பேர் இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ இங்கே எட்டு ஒம்பது இது வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறோம் ஒம்பது பேர் அந்த கிளாஸில் வந்து ஒன் எயிட்டி மேலே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா கேடிஇ பிளாட் நம்ம கேடிஇ பிளாட் வந்து டேட்டா விஸ்வலைசேஷன்லேயே கிராஃப் வரைஞ்சிருந்துருப்போம் இப்போ வந்து அதுக்கான வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் போட போகிறேன் நம்மளோட இந்த ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டஸ்டிக் சீரீஸ்லேயே வந்து கேர்னல் டெஸ்டி டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ தனியாக போட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது வந்து ஒரு ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அப்ராக்சிமேஷனுங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹிஸ்டோகிராம்லேருந்து வந்து ஒரு ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த யூனிவேரியட் அனாலிசிஸில் ரெண்டு கிராஃப் இருக்கும் அந்த கிராஃப் என்னென்ன கிராஃப்னா ஒன்று வந்து ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனு அது கிராஃப்னு சொல்லக்கூடாது இட் ஜஸ்ட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனு அப்புறம் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா இப்படி தான் நம்மளோட கிராஃப் கொடுத்து நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அதை வந்து இது மாதிரி பெல் ஷேப்டு கேர்வில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வருது நாட் நான் இது வந்து பெல் ஷேப்பில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இட் மே பி எனி ஷேப் ஓகே ஸோ இது மாதிரி கிராஃப் வரையிறது பேர் தான் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குமுலேட்டிவ் டென்சிட்டி
நூற்றி முப்பதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அடுத்து நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பதில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க அடுத்து நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது பேரில் இங்கே ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா குமுலேட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இதை மூணே ஆட் பண்ண என்ன வரும் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே இங்கே வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழே வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறத குமுலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நம்மளால் வந்து குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நம்மளால் இன்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளேட்டிவ் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கும் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் நாட் டெக்னிக்கலி பட் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபரன்ஸாக நான் அதை வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேம் தான் வந்து என்ன மீன் மீன் வந்து ஆப்வியஸ்லி எல்லாேருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் விச் இஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் ஓகே நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ பை என் அப்படின்னு தான் எடுத்திருப்போம் அதுதான் வந்து மீன் சொல்லுவோம் மீன் ஆல்வேஸ் ஃபாலோஸ் த சென்ட்ரல் டெண்டென்சி ஸோ அது சென்ட்ரல் டெண்டென்சினால் என்ன அர்த்தம்னா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரைஞ்சிருக்கோம் ஒரு சிடிஎஃபே வரைஞ்சிருக்கோம் பிடிஎஃபே வரைஞ்சிருக்கோன்னா ஸோ அதோட சென்ட்ரல் பார்ட்டு தான் வந்து நம்மளோட மீனாக இருக்கும் ஸோ அது சென்ட்ரல் பார்ட்டோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இங்கே என்ன வேல்யூ மேக் பண்ணுதோ அதுதான் அதோட மீனாக இருக்கும் அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் டெண்டென்சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து மீடியன் மீடியன் வச்சு வந்து என்ன அர்த்தம்னா நம்மக்கிட்டே இருக்க டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு அசண்டிங் ஆடலை பண்ணிடுவாங்க பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா சென்ட்ரான் டேமை மட்டும் ஈஸியாக பிக் பண்ணி அதை மீடியம்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதுவே வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்ஸை எடுத்து அதை ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணிடுவாங்க அதுதான் மீடியனுங்கிறத நான் அர்த்தம் ஸோ அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுங்கிறது வந்து ஒன்றும் பெரிய பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் எதை சொல்லுன்னா நம்மளோட மீன்லேருந்து ஓகே ஒரு ஒரு சாம்பிள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் நம்மக்கிட்ட ஒரு சாம்பிள் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது அந்த சாம்பிள் ஆஃப் டேட்டாவிலருந்து நம்ம ஒரு மீனை எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா அந்த மீனை எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதாவது எக்ஸைஸ் ஸோ என்னோடய எக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸைனால் நீங்கள் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் நான் டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் அண்ட் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் மீன்லேருந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத சம்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு விச் அண்ட் ஹோலாக எடுத்து பண்ணும் போது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அந்த மீன்லேருந்து எவ்வளோ டீவியேட்டாக இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அதை வந்து நம்ம சிக்மா அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுவாங்க அதை ஒன் பை என் அப்படின்னு போட்டு நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து மீன்லேருந்து எவ்வளோ டீவியேட்டாக இருக்குங்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை டூ இந்த ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்லணுன்னா இதுக்கு கரெக்டான ரீசனாக தெரியாது பட் நான் எப்படி நான் இது நான் எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா மீன் வந்து நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து மீனில் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இதாக இருக்கலாம்ல ஸோ அதுக்காக ஸ்கொயர் டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பட் அது கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத நீங்களே வந்து செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நானும் அதை கற்றுக்கிறேன் ஸோ அங்கே வந்து ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுருவோம் அடுத்து வந்து வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட ஸ்ப்ரெட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரெட்னா எது எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க இதை தான் வந்து ஸ்ப்ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட கிராஃப் வந்து நம்மளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்து மெஷர் பண்ணுறது வந்து இந்த வேரியன்ஸ் தான் மெஷர் பண்ணும் வேரியன்ஸோட ஃபார்மில் வந்து இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்காமல் வச்சுருப்போம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அவ்வளோதான் ரெண்டுக்கு உண்டான வித்தியாசம் அடுத்து வந்து என்ன இன்னொன்று சொல்ல நினச்சேனா நம்மளோட டீவியேஷன் குறைய 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 நம்மளோட ஸ்ப்ரெட்டு வந்து ஸ்மாலர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் ஓகே ஸோ இது எல்லாம் தே சேர்ந்தக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒரு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அது என்னென்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேரியன்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் த மீன் இது மூணுமே சென்சிட்டிவ் டு அவுட்லையர்ஸ் அவுட்லையர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்னொருக்காகவும் சொல்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம்
எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துல அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் சொன்னேன் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா என்ன ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு அவுட்கம்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத எழுதி உங்களை எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்டோகிராம் கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷன் யூனிவேரியட் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் ப்ரா ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் மீன் மீடியன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சின்ன ஒரு ப்ரெஷ்அப்பில் இது மைன்யூட்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் நான் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுனால் வந்து ஒரு பெரிய எஸ்டிமேஷன் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும் நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் போய் தேனால் நிறையா இருக்கும் பட் நான் என்னென்னா நம்மளோட கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக நிறையா வ நிறைய இதை வந்து நான் உங்களுக்கு குறைச்சிட்டேன் ஸோ நம்ம தேவையானப்போ அதை கற்றுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து நான் உங்களுக்கு மினிமலிஸ்டிக்காக நான் குறைச்சிட்டேன் அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோடு வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அடுத்த செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கற்றுக்க முடியாது தமிழில் தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரியர் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முக்கியமான விஷயம் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற கண்டென்ட் உங்கள் கிட்டே வரும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்